подобається наш будинок. Це нам дає надію на майбутнє, на наше майбутнє процвітання і на те, що все буде ще краще, ніж воно було до всіх цих подій. Ми просто на шляху до мера міста Буча, Анатолій Федерук, і він буде нас вести до Боксаунда-стрі, яка стала дуже відомою минулого року, тому що це місце, де колона російських автомобілів була ампушена від українців. Під час ампушення багато будинків були розвитковані, і я пам'ятаю, що я була там минулого року, і автомобілів автомобілів повністю карпетили цю стріт. Last time we went there, people had had to leave their homes because they were uninhabitable. And now a lot of work has been done to rebuild what was completely destroyed during the sound burst. This time last year, you couldn't even see the ground because it was completely carpeted with these burnt out vehicles. And today it's a completely different story. Everywhere we look, people are working on rebuilding this street. You've got the earth being dug up to plant maple trees. You've got people laying bricks to rebuild the pavements. And you've got new street lights and telephone lines going back up. It's just a complete hive of activity. And it's really symbolic of how the Ukrainians are reclaiming their land and bringing it back to how it was before the Russians invaded. Ну, це ж війна, будемо так вже говорити, то було багато бомбьозок з тої сторони і з нашої сторони. Ну, народ розмішив на криші, ну, їхні. Топило, і щоб тепло було, бо там вже ж тепла не було. Що можна було постелити, mm -hmm. тому що сиділи або на табуретках, або трошки прилягали, бо було таке, що довго треба було тут знаходитися. Зараз обстрілу, і обстріл вже був, і снаряди ж летіли, не тільки, допустим, просто вистріли, а і снаряди летіли. Mm -hmm. То, звісно, ми ховались тут в погрібі. І... Багато часу тут знаходилося, звісно, було страшно, що тут. Могли б, якщо прийме попадання, то нас би тут просто накрили. Це важко сподівати, що це місце, де вирішення російської армії було відбувало. Я пам'ятаю, як я вирішив на цю вулицю минулого року, і це було щось так дуже сумне. І сьогодні сонце світає. People are at work and it just feels like a world away from last year's situation and it's really incredible to see and just goes to show how incredible the Ukrainian spirit is and the resilience of the people, how despite everything that's happened, they can just crack on and get back to work and, and rebuild something that was so wrongfully taken from them.